Nagbabalik po ang ang kandidato at hard question po tayo. Sasagutin muli na ating kandidatong si Joseph Estrada. Mga personal na issue na po ito. At unang tanong po, tumakbo na po kayo noong 1998, kumpara noong 1998. May sasabing ba ito na ang pinakamahirap na presidential election in terms yung mga kalaban mo? At uh, sino doon ang mga nakita mong kwalifikado talaga? Eh, lahat naman siguro. Tumatakbo sila lahat. Eh, palagi ko, kwalifikado sila. Mm -hmm. Hindi naman tatakbo yung makakalala, hindi sila kwalifikado. What, what was it about you that you think you were a good moral example? Well, because uh, I have uh, been a movie actor, even uh, if I'm in a disadvantage, because at the time when I became a movie actor, kung puro mga half-breed ang artista ron, mga artisoy, mga ano. Pero I tried that, I worked hard. I became also a superstar. And, uh, and I, and, Try to show to the young, younger generation that even if you have a disadvantage, as long as you are sincere in your work and in your job, you can you can go places. And the same thing when I became mayor, everybody did not even give me a chance. And they said that artista lang wala alam niya, but I proved to them. That's why I was even awarded one of the ten outstanding young men for public administration. So it's a challenge. That's why uh, this is what I want to implant in the minds of the young generation. Balik po tayo sa eleksyon. Contento na po ba kayo dun sa, sa survey na number three kayo? Oo, oh, eh, malayo pa nun. Malayo. Alam mo, as of now, naniniwala ako sa survey. Ayoko maging number one agad. <laughs> Pag andun ka agad, eh, your tendency is to go down. Di ba? Uh -huh. Hindi ba yung unang survey si, si Kabayan Old De Castro number one? O, nawala. O, di ba? Kailangan yung... I don't like to pick that early. Nabanggit nyo kanina na maraming miyembro sa inyong administrasyon na naging loyal sa inyo at hindi kayo binitray. Uh, meron man kayong dating kasamahan, si uh, Sen. Tim Lacson, na ngayon naging kalaban nyo. Ano ba talaga nangyari po sa inyong relasyon? <laughs> Ewan ko sa kanya. Uh, well, he was being charged ng... Um, of uh, this murder of... Uh, Babi the sir. Hmm. Hindi po ba dinadawit din daw kayo doon? Bigla nga dinawit. Eh. Isipin mo, ano na tayo ko, ano na ba nakakulong? Eh, walang sinampang kaso sa labin dyan. At biglang-bigla ako dinawit. Eh, ako din, the findings ni Justice Nani, uh, Justice Secretary Perez, nung siya ako nag-ibis siya, I'm cleared. At na ngayon din, wala, akong, wala naman, puro mga hearsay, hearsay. You know, these are uh, product of, uh, let's say, kinuha yung witness. Siyempre, may something in consideration yan. Sasabihin lahat ng papasabi. Oh. But, uh, sa totoo lang, eh, wala sa lahi namin nagpapapatay. <laughs> And, isa pa, Bobby the Series, my good friend, compare ko twice. And one day or one night, two days before he was assassinated, or, eh, he was there na kanyang. We were enjoying ourselves. What will be, what will be my motive? So if And, you became president again, would you prosecute uh, the president? Well, I have forgiven them all, you know, in my six years and a half. I said, I, the Lord always reminded me, the Holy Spirit always reminded me of the prayer that I always pray every day. The Lord's prayer, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ano ang masasabi niyo pag sinasabing babaero kayo? You know, I'm not a hypocrite, okay? I'm transparent. I've been a movie actor. I've been... Young, before, yes, it comes to my life that you meet women, yes. I have, uh, I, I fall in love with so many women, I admit that, during my days, my younger days, especially during the height of my career as a, as a superstar, but, you know, I was saying uh, na marami nga akong minahal. Pero sa dinami-dami na akong minahal, 
isa lang babae ang aking pinakasalan. Kaya isa lang. In fact, last December 6, we celebrated our 50th golden anniversary. Mr. President, dun po tayo sa usapin ng mga, marami daw kayong nabili noon na wala kay mansion, ibang properties. Ito po ba, ano, inyo ba talaga? At ano yung estado nito Bakit mga alligators? Bakit binabalak niyo yung hindi akin, akin? Okay. Pag so, akin hindi inyo yun? Ang akin yun, ang akin yun, hindi niyo makukuha. Okay. Tumukha yung mga properties ko sa Green News Lab. Sa Paul. Marami yung properties. Uh -huh. Even before I became a mayor, yes. marami na akong properties. Dahil yun ang sideline ko as a, as a, move, a superstar. Yeah. Kaming dalawa ni FPJ, unang-unang nakatira sa Green Hills. Artista pa lang kami. At yung aking, yung aking sweld as a, as a superstar, 30% lang ginagasas ko, 72% ay naninegosyo ko ng real estate. In fact, ayan, tanong niya, Opus Day, binili yung dalawang bahay kong mansion. Ang gitna, swimming pool, doon sa Green Hills. Hindi nga ako tumubo ng malaki dahil Opus Day. Binigay ko ng kontira. Darasal na lang kayo. That's so, the time I was a movie actor. <laughs> yung Boracay Mansion, uh, sa inyo yun. Hindi pa kami pinipili sa akin yun. Hindi akin yun. Uh, uh, on record, nakita naman kung sino may mayari. Madi-deny mo yun. Sinibistiga lahat. Tinitinda na kayo, sir? Ha? Tinitinda oh, na kayo. Oo, eh. Pakalabukas ang tinda nila. <laughs> Noong 1998, meron kayong yung inaugural speech nyo na talagang nagpalakpakan yung buong bayan, yung walang kaibigan, walang kamakamag-anak. Eh. Ngayon po ba, eh, mananatili pa rin yun sa pangako ninyo, yung mga bibigay ng donasyon, eh, hindi ninyo. Eh, ginawa ko naman yun. Ginawa ko naman yun. Ah. Sino ba? By affinity, kamag-anak ko naman ng mga Lopez. Okay. Hindi ko naman inabrawahan yung petition nila ng Christ ng Water Reef. Alright. Diba? Si Lusitan, kumpare ko mo. Be one of the biggest donors in my campaign pod. Nakikiusap sa akin kung ako i-elevate yung tax evasion niya sa Supreme Court. I-elevate ko. Kaya nagalit sa akin. Oh. Talaga, I, I meant what I said. Walang kong pakumpare. Pagdating na sa interest na ng taong bayan. No way. Sinabi ko pa kay Rafi Alunan, who is the representative of Manila. Oh, I can't approve that. You know, Rafi, that's why I want the presidency. Because of my slogan, ERAP, para sa ERAP. If I approve that, the, the marginalized people will be affected. Baka sumigaw ng erap, pampahirap. Mm -hmm. Mm -hmm. So, President, bagamat sinabi niyo wala kayong sama ng loob kay Dolphy sa pag-endorso sa kalaban niyo sa politika rin si Senator Manny Villar, pero nagulat din kayo? Uh, nagulat at the same time, hindi naman yung sumama ang loob ko dahil sa... Siyempre, eh, Hanaboyan. Ang pagtakbo niyo po na to, vindication ba ang nais niyo? Redemption ba to? O pagtatapos ng inyong political career sa high note? Ang aking frustration, hindi ko, mapag, hindi ko na pagpatuloy ang aking mga programa na pro-poor. Yun lamang ang aking ambisyon. Dahil, mm -hmm. you know, malo. Kung hindi sa mahihirap, wala naman si Erap eh. From the start na nag-artista ako, ano sabi ng mga so-called intelensya, kamukha mo. Ah, hindi ka. Hindi, sir. Yung mga... <laughs> Taong bayan. Yung mga burgis. Okay. Eh, yung mga artista, pang bakya lang yan eh. Opo. Okay. Ganon kami nilahit. Alam mo, well, siyempre, okay, sipan natin, pag ando ko sa itas, marami kang kaibigan, marami kang kumpare, pero pag gina... Pero nun, I was, I thought I was all alone, at saka it's the end of the world for me. From okay. president to prisoner. Alright. Napakalungkot. Magbabalik ang kandidato. Mr. President, bilang panghuling katanungan na po, ano meron ka at ikaw ang dapat ibotong kandidato? Ang meron ako siguro, bukod sa experience, yung aking sinseridad na paglingkuran yung mga nakakarami natin mga kabayan. Ano yung nakakarami? Sabi nga ng ating Panginoon, What you do to the least of my brethren, you've done it unto me. Yan ang lagi na sa isip ko. Yung nakakarami, yung mga mahihirap. Kaya gusto ko, bago ako mawala sa mundo, maalala man tayo that I championed the cause of the masses. Wala na ako yung mga ambisyon. Nothing more. I've lived my life to the fullest. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. President. Pwede na siguro magkape, no? Ha, ha, ha.